ஹாய் ஃப்ரீஸ் இன்னைக்கு சூப்பராக ஒரு மட்டன் ஷாப்ஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் மட்டன் ஹாஃப் கேஜி வாங்கிக்கோங்க அதை உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு ஆறு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க பீஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக வெட்டி எடுத்துக்கோங்க பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அரைச்சிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் தக்காளி ஒன்று பட்டை கிராம பொடி ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகா பொடி பிளாக் பெப்பர் ஆயில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் எப்போயுமே மட்டனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதும் நீங்கள் டைரெக்டாக கருவேப்பிலை போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்ச சின்ன வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அதை போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இரும்பு இரும்பு சிட்டியில் செய்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ உங்களுக்கு ஹீட்டும் நல்லா ரொம்ப நேரம் நிற்கும் பட் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் அலுமினியம்ங்கும்போது உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டு கம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இரும்பு சட்டி இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ வந்து அந்த அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூனோ அதையும் இதில் ஆட் பண்ணி வணங்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வணங்கினதும் நம்ம அந்த எடுத்து வச்ச பட்டை கிராம்பு பொடி அதையும் போட்டுக்கலாம் போட்டு இதை நல்லா வணக்கிக்கலாம் இது வெங்காயம் ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ வந்து அந்த எடுத்து வச்ச தக்காளியை சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு எதையும் போட்டு அந்த வெங்காயத்தோட போட்டு நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம் ஏன் நம்ம வெங்காயத்தை வந்து அரைச்சி போடுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் அரைச்சி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும் ரொம்ப அரைச்சிங்கனாலும் ரொம்ப கிரேவிக்கு நல்லா இருக்கும் இது நம்ம ஒன்றுக்கு ரெண்டு அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரியும் இருக்கும் கொஞ்சம் வெங்காயமும் நமக்கு தெரியும் ஸோ தக்காளி போட்டுலாம் எடுத்து தக்காளி நல்லா வணங்கட்டும் அந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு தக்காளி வணக்கணும் அப்புறம் நீங்கள் மட்டன் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே ஃப்ரண்ட் லெக்கில் இருக்க மட்டன் அந்த அந்த கறி வாங்குங்க அதுதான் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் பின்னங்கால் எப்பயுமே கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் எந்த மாதிரி ஹார்டாக இருந்தாலும் முன்னங்கால் நெஞ்சுக்கறி எப்பயுமே உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் இது ஒரு சின்ன டிப் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த வெங்காயம் தக்காளியில் நல்லா வணங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம கொஞ்சம் கல் உப்பு தேவையான அளவு கல் உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த குளம் மிளகாப்பொடி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுடலாம் போட்டு இதையும் நல்லா வணக்கிக்கலாம் இந்த குழம்பு மிளகாப்பொடி எப்படி செய்யுதுன்னு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதை கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மசாலா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வேக வச்ச மட்டன் இருக்கு இல்லையா ஆறு விசில் விட்டு வேக வச்ச மட்டனை வந்து இதில் அப்படியே ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் வேறு நம்ம இதில் அவ்வளோதான் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் மட்டன் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் ப்ளஸ் நீ இந்த குக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தண்ணி நீங்களும் விட்டுருப்பீங்க ப்ளஸ் மட்டன்லேயும் வந்து தண்ணி விட்டுருக்கோம் அந்த தண்ணி நீங்கள் எடுத்து வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நீங்கள் ரசம் வச்சுக்கலாம் அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ப்ளஸ் கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம் கடைசியில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மட்டன் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இந்த மசாலாவோட கிளரை விட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம திரும்ப ஒரு குக் பண்ணோம்னா நமக்கு மட்டன் சாப்ஸ் ரெடி
இது கூட நம்ம பெப்பர் பவுடர் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப காரம் வேணால் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசால் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு மட்டனோட சேர்ந்து நல்லா கலந்துருச்சு இந்த சீரியல் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த வேக வச்சு தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்குலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக கிரேவி மாதிரி கிடைக்கிறக்காக அந்த வேக வச்சு தண்ணியை நான் எடுத்து எடுத்து இல்லை ரெண்டு கரண்டி ஊற்றுறேன் ஸோ இதையும் நீங்கள் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இந்த தண்ணி ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு இந்த தண்ணி ட்ரை ஆகணும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு கிரேவி கிரேவியோட உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப ட்ரையாக இல்லாமல் கிரேவியோட நமக்கு மட்டன் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இந்த வேக வச்ச தண்ணி நம்ம ஊற்றுறதுனால இன்னும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அந்த மட்டனோட டேஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே அதில் கிடைக்கும் இப்போ தண்ணி நல்லா சுண்டிடுச்சு நமக்கு அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியும் கிடச்சிருச்சு இதை வந்து நீங்கள் பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒயிட் ரைஸுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட்லிக்கு கூட சைட் டிஷ்ஷாக தொட்டுக்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ நமக்கு சூடான சுவையான மட்டன் சாப்ஸ் ரெடி இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டுக்கு வர கெஸ்ட்டுக்கெலாம் இதை செஞ்சு காட்டுங்க இந்த ஸ்டைல் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக புது புது டிஷ்ஷஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கு நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லதை மட்டும் சாப்பிடுங்க அது நீங்களே சமைச்சு சாப்பிடுங்க முக்கியமாக நான்வெஜ்ஜை வீட்லேயே சமைச்சு சாப்பிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ